tu jest mi dobrze. Nie goni, tak jak człowiek na świecie za pieniądzem. Te pułapki to mnie omijają. Bo człowiek tak za tym goni, za tym pieniądzem, jak, jak, jak za przynętą, bo to przynęta szatana, ale nic więcej. A tak podsuwa pod człowieka co chwila. A tutaj na pustelni jestem od tego wolny, przynajmniej od tego. Od pośpiechu, od, od gonitwy mam spokój. Więc to jest ważne. Zima jest ciężka, bo chata jest, yy, nie ma wyrewki. Także jak przyjdzie minus 10, to ze względu na to, że nie ma wylewki, no to mróz ciągnie od domu. W 97 to było tak, że tu miałem po kolana wody, a tu była tafla wody i motorówką przyjechał pod okno i pytał się, czy nie potrzeba jakiejś pomocy, czy nie chce tam z nim gdzieś. No ale tu góra jest, to jest gdzie uciec. To nie potrzebowałem. No także przyjdą deszcze, jak leje dwa, trzy tygodnie, solidnie, to tutaj zalewa po prostu. No, no musiałem od fundamentów wszystko robić. Wziąłem za, się za sztychówkę i zrównałem teren. To był październik. Październik, tak, 11 października, no. I wyrównałem. W listopadzie, 1 listopada już spadł śnieg. <grym> no i przez całą zimę budowałem. Także na wiosnę się wprowadziłem. A co przez zimę? Gdzie pan mieszkał przez zimę? Na miocie. Proszę? W namiocie. No, miałem styropian pod spodem. Tak. Takie gałęzie, styropian sobie naznosiłem i zagrzewałem się. Trochę trzeba było się przygotować do snu. Pół godziny. No. Ale zima była. Była zima. Przysypało dobrze śniegiem wtedy. Kiedy to było? 25 lat temu. 95 rok. Październik. Jako zakonnik miałem nowicjat w Zakliczynie, tutaj obok. Widziałem, że tutaj Marian żyje jako pustelnik. Pierwszy pustelnik tutaj. I po siedmiu latach, kiedy mnie usunięto z zakonu, to zjawiam się przy nim, dyskutujemy i mówię, że chcę się tutaj osiedlić i być pustelnikiem. Nie był za, za chętny, ale nie był przeciwny. No, mówił, żebym gdzieś dalej poszedł, na inną górę, <głos> ale ja byłem uparty tutaj, machnął ręką i zgodził się. No, inaczej to bym tu nie mógł budować chaty. No. W zakonie nie było miejsca dla pana? Czy było za ciasno? Mówią, że jestem nieposłuszny. Lubiałem Mariana. On był dobrym człowiekiem. Bardzo dobrym, bardzo uczciwym. Niesamowicie uczciwy. Ja bym taki nie był jak on. 
uczciwy. Jak wam się układało z drugim pustelnikiem? Gadaliśmy, gadaliśmy jakiś czas. Później ja mam jakieś inne zdanie, to Marian się zamknął. I przerwa na dwa lata. I znowu jak miał dobry humor, znowu żeśmy gadali. I znowu taka przerwa. I tak na przemian. Mówiłem, że ja nie chcę koleżeństwa. Jak pustelnicy, to pustelnicy nie w towarzystwie. Chodźcie na drugą górę i, i się ogłoś pustelnikiem, tak jak ja. Mnie się tu podoba i ty. Już każdemu powinien mieć swoją granicę jakąś i nie pchać się na, na czyjeś, bo to już, wy, to już wychodzi. Państwowe miejsce to państwowe, no ale, ale tu się czuje jakiś podjazd. Panele na dachu służą do tego, żeby naładować akumulator. Z akumulatora biorę prąd na, na oświetlenie. O, jeszcze tu jest oświetlenie. No i lampy mam na stole. Też jest ledowa, wszystko ledowe, bo. Ale wystarczy, nie wystarczy. No i ładuję później tablet ładowarką zwykłą, samochodową. Trzeba mieć internet. Płacę za internet. Coś tam. 28 zł. Stronę mam swoją internetową i ją edytuję. Głównie na tym siedzę. Ale też film, też lubię jakiś dobry film obejrzeć. Wiadomości słucham. Staram się naśladować Jezusa. Staram się doskonalić. Żyje się dla Boga, a przy okazji wiadomo, że to, jak się żyje dla Boga, to jest to pomocne i dla innych ludzi. Bo Bóg jest dobry. Nie? Jak człowiek żyje dla Boga, a Bóg jest dobry, to znaczy, że jego życie jest wartościowe dla innych ludzi, nie? bo Bóg stworzył wszystkich ludzi. Co było przed pustelnią? Jak pan żył? To jak każdy człowiek. Byłem zwykłym przecież człowiekiem. Pracowałem do 24 roku, prawie czy, czy, czy na 6. Szukałem żony, ale jakaś się nie znalazła. Bo do innego przyprowadzi kobietę pod samo nos i człowiek się żeni nie? i błogosławi. Jakoś tak, a u mnie tego nie było. Byłem zakochany jako młodzieniec, ale z nią nie wyszło. No, tak parę razy żeśmy zatańczyli, coś żeśmy porozmawiali i to wszystko w zasadzie. No, na później Chłopaka innego miała i ożeniła się z nim. A mi to przeszło. To nie jest tak, że pustelnik powinien unikać ludzi? Po to przyszedł pustelnik, żeby rozwijać sobie miłość. Nigdy nie powinien się zamknąć na ludzi. A co robi pustelnik cały dzień? Wszystko muszę sam, sam zrobić. Jak się sam nie zrobię, to nie mam. To i nie zjem, i łóżka nie zaścielę i tak dalej, i tak dalej. Wszystko muszę sobie sam wykonać. Drzewo narąbać, przygotować drzewo, posiłek zrobić. 
To, co się z życiem wiąże, to wszystko człowiek sam musi sobie wykonać. Nie boi się pan starości? Nie boję się, w ogóle nie boję się śmierci, starości się też nie boję, bo ufam, że Pan Bóg mnie w siłach do końca zachował. Zresztą mój tato umarł na wylew, także był sprawny do końca. Przewrócił się i koniec. <grym> Pan Bóg swoich strzeże. Jak się służy Bogu, to i Pan Bóg takich osoby strzeże, bo to gdyby Pan Bóg nie był przyjacielskim, to któż by to był w końcu? Musi być Bóg, bo Bóg jest dobry. <śmiech>